es el manejo, el pastoreo sostenible? Pues eh, es pastorear las ovejas de manera que no haya sobrepastoreo, es decir, que se pastoree en exceso y se degrade el pasto, ni haya infrapastoreo, de manera que se desarrolle la, el estrato arbustivo y se genere riesgo de incendio y se pierda la pradera. Ser investigador es que vas al baño y sigues pensando en tu investigación. Pues ser pastor es igual. Y además este era mi baño y así eran las vistas. Pues yo hacía dos circuitos, uno de mañana uno de tarde. Cada circuito duraba entre seis o cuatro horas. Así que tenemos una especie de jornada de trabajo de unas cuantas horas. Los dos son el mismo sitio y en las dos sale el rebaño entero. ¿Vale? O sea que normalmente yo tenía que hacer eso en el sitio de la derecha, en las condiciones de la derecha. Si mi yo científica os presentara unos resultados, yo os tendría que presentar mis zonas objetivo en el inicio, el tiempo cero, como estaban con el, eso, con el largoma hasta aquí, y en el final del verano, de después, como estaban con el largoma aquí, bastante machacado, aunque estuviera bastante lignificado. Pero mi yo pastora, eh, eso no le parece relevante. El manejo sostenible del pasto hay que hacerlo en comunicación con los animales. Nos estamos enfrentando a querer hacer un plan para eh, potenciar el medio rural con una ignorancia total de la profesionalidad y de la agrarización. Y el riesgo que tenemos, si no cambiamos de la perspectiva, es de desagrarizar aún más el medio rural. Y que los pastos tienen muchísimo valor y si quieres tanto en biodiversidad, tienen su biodiversidad específica y hay biodiversidad vinculada a, a usos ganaderos. Y muchos estudios de eso, mariposas, especies de orquídeas, eh, tiene mucha capacidad de fijación de CO2. No es solo los bosques, solo los prados, no. O sea, qué interesante es tener unos prados al lado de un bosque para que te protejan de incendios el bosque.